गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर्म लर्निंग विद दीपिका आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो ऑन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड फिनेटोइन सो इन दिस वीडियो वी गोना स्टडी व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड फिनेटोइन फॉर माय प्रीवियस वीडियोस ऑन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन आल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स सो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है बेसिकली अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आपका बैक्टेसाइडल एक्टिविटीज प्रोड्यूस करता है लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है तो बेसिकली इसकी टॉक्सिसिटी जो रहती है वो ऑटो टॉक्सिसिटी और नेफ्रो टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होता है तो ऑटो टॉक्सिसिटी जो होती है वो आपकी ईयर से रिलेटेड टॉक्सिसिटी होती है नेफ्रो टॉक्सिसिटी मीन्स नेफ्रोन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो होती है उसको नेफ्रो टॉक्सिसिटी बोलते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द टोटल ड्रग एक्सपोजर तो डिजायर्ड प्रोफाइल जो रहती है आपको लो ट्रफ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है सो ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग जो होती है इसकी पीक एंड ट्रफ कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही आप कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करोगे और टारगेट्स जो रहते हैं आई वी जेंटामासिन के वो रहता है आपका थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स में जब भी आप पोस्ट डो डो मतलब पोस्ट डोज देते हो तो थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स में यू हैव टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग इन टू द प्लाज्मा सो वो नियर अबाउट आपका होना चाहिए पाँच से दस एम जी पर लीटर और ट्रफ बिफोर नेक्स्ट डोज जो रहेगा वो आपका होना चाहिए लेस देन टू एम जी पर लीटर तब आप दूसरा डोज दे सकते हो अब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ फिनेटोइन की अगर बात करते हैं तो थेरेपेटिक रेंज जो होती है फिनेटोइन की वो बहुत ही लो रहती है रेंज दैट इज़ टेन टू ट्वेंटी म्यू जी पर एम और जो टाइम रहता है स्टडी का वो सेवन टू एट डेज तक आपको इसकी स्टडी स्टेट में स्टडी करनी रहती है फिर नीड फॉर मॉनिटरिंग अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी फिनेटोइन की मॉनिटरिंग अपन क्यों करते हैं बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो थेरेपेटिक विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा नेरो एज यू कैन सी दैट इट इज़ अबाउट टेन टू ट्वेंटी म्यू जी पर एम और इसका जो रहता है वो हाई प्रोटीन बाउंड वाली ड्रग है और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ड्रग डिजीज इंटरेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा दैट्स वाई यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ फिनेटोइन फिर अब ये क्या करता है कि नॉन डीलियर फार्माकोकानेटिक शो करता है थेरेपेटिक रेंज में होने के बावजूद भी ये नॉन डीलियर फार्माकोकानेटिक शो करेगा फिर इंटर इंडिविजुअल वेरेबिलिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और एनजाइम के सेचुरेशन आने के बाद में ये चीज़ें होती है जैसे कि अब एंजाइम सेचुरेशन क्या होता है सपोज करो कि यू हैव दैट लीवर जो कि आपके ड्रग को मेटाबोलाइज करता है तो लीवर हैज़ एंजाइम अप्रोक्स हंड्रेड एंजाइम्स इट हैज़ और अगर आप ड्रग का कंसंट्रेशन देते हो सपोज uh, करो कि आपने दिया है टेन uh, तो टेन एंजाइम्स तो टेन uh, जो ड्रग के मोलिकुल्स रहेंगे उनको वो मेटाबोलाइज uh, कर देगा लेकिन सपोज करो कि वो आपके हंड्रेड हुए तो हंड्रेड भी मेटाबोलाइज कर देगा क्योंकि हंड्रेड इंजाइम्स आपके प्रेजेंट है लेकिन अगर आप हंड्रेड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है सपोज करो कि ये आपका हो रहा है वन फिफ्टी मॉलिक्यूल्स हैं आपके ड्रग के और इंजाइम्स जो हैं आपके हंड्रेड ही हैं तो अब ये हंड्रेड मॉलिक्यूल्स केवल इसके हंड्रेड मॉलिक्यूल्स को ही मेटाबोलाइज करवा सकता है बाकी फिफ्टी मॉलिक्यूल्स का क्या तो लीवर की भी एक कैपेसिटी रहती है जितना मेटाबोलाइज करवा सकता है उतना ही मेटाबोलाइज करवाएगा उधर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो उसमें भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसके बाद वो मेटाबोलाइज नहीं करवा पाता तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इंजाइम सेचुरेशन मतलब इंजाइम भी सेचुरेटेड हो जाते हैं वो बोलते हैं कि बस मैं इससे ज़्यादा सेचुरेट नहीं करवा करवा सक मतलब इससे ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा सेचुरेशन लेवल आ चुका है सो अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी परसेंट ऑफ द फिनोटोइन इज बाउंड टू द एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन से नाइन्टी परसेंट फिनोटोइन आपका बाइंड करता है दस फिनोटोइन लेवल मस्ट बी कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एल्ब्यूमिन लेवल्स तो एल्ब्यूमिन का लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू करेक्ट द लेवल ऑफ द फिनोटोइन सो करेक्टेड फिनोटोइन का लेवल आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन एम जी पर लीटर दैट इज द ऑब्जर्ड फिनोटोइन इन एम जी पर लीटर अपॉन जीरो पॉइंट टू इन टू एल्ब्यूमिन ग्राम पर टी एल प्लस जीरो पॉइंट वन तो ये आपका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए करेक्टेड फिनोटोइन इन एम जी पर लीटर तो कितना ऑब्जॉर्व फिनोटोइन का दे रहे हो आप वो एम जी पर लीटर में देन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई एल्ब्यूमिन ग्राम पर डी एल डेसी लीटर दैट इज प्लस जीरो पॉइंट वन तो फिनोटोइन लेवल्स आर जनरली मॉनिटर एट थ्री टू ट्वेल्व मंथ्स इंटरवल के इसमें अपन मॉनिटर करते हैं जो फिनो
एज यू कैन सी दैट कॉमन जो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जिसमें कि सेमनोलेंस uh, तो सेमनोलेंस बेसिकली एक एक्सेसिव स्लिपनेस डिसऑर्डर है फिर फटिक डिजीनेस कन्फ्यूजन विजुअल डिस्टर्बेंस जिसमें कि प्रॉपर विजन्स नहीं बन पाता है नेस्टेगमस तो नेस्टेगमस एक इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होता है विच में कॉज द आई टू रेपिडली मूव फ्रॉम साइड टू साइड अप एंड डाउन तो नेस्टेगमस बेसिकली आपका आई का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है मतलब कि आप जैसे चाहते हो वैसे मूव नहीं करती इनवॉलेंट्री मूव करती वो अप एंड डाउन मूव कर सकती है राइट लेफ्ट मूव कर सकती है फिर अटेक्जिया होने के चांसेस होते हैं तो अटेक्जिया बेसिकली एक इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन के चांसेस होते हैं अगर किसी को अटेक्जा होता है तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है बेसिकली तो और अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नोजिया वोमिटिंग एनोरेक्जिया तो एनोरेक्जिया एक तरीके से एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो गया या उसको वेट गेन होने लग गया है तो वो ज़्यादा खाता नहीं अच्छी तरीके से तो दैट इज़ एनोरेक्जिया तो अगर आपका टी का लेवल ग्रेटर देन ट्वेंटी एम पर लीटर होता है तो वो फार लेटरल नेस्टेगमेंस कॉज करता है जो कि आपका इन्वॉलेंट्री आई मूवमेंट होता है फिर अगर ग्रेटर देन थर्टी एम पर लीटर हो जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो दैट इज़ फोर्टी फाइव डिग्री लेटरल गेज नेस्टेगमेस एंड एटेक्जिया दोनों होने के चांसेस होते हैं नेस्टेगमेस भी होता है और एटेक्जिया भी होता है फिर अगर ग्रेटर देन फोर्टी एम पर लीटर अगर हो जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज इन मैंटेशन एंड अगर ग्रेटर देन हंड्रेड एम पर लीटर हो जाता है तो डेट कॉज कर देता है सो वैन शुड फिनेटोइन लेवल्स भी टेकन अब कब आपको लेना है तो अगर न्यूली स्टार्टड पेशेंट है फिनेटोइन का तो बेस्ड ऑन द आर ओ ए दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ लोडिंग डोज आई वी सो वन आवर आफ्टर द डोज यू हैव टू कैलकुलेट और ओवर डोज अगर आप देते हो तो ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज अब सस्पेक्टेड नॉन कम्प्लाइंस या ब्रेक थ्रू सीजर्स अगर आ रहे हैं तो लेवल्स कैन बी ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ एडमिनिशन जब भी आप एडमिनिस्टर करोगे आपकी ड्रग को तो एट द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्टर यू हैव टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग एंड रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट नॉर्मल डोजिंग टाइम नाउ आफ्टर डोज एडजस्टमेंट के बाद में आपको क्या होता है कि विद इन सिक्स टू सेवन डेज ट्रफ लेवल और द लीस्ट एट आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज तो आपको ट्रफ लेवल सिक्स टू सेवन डेज में यू हैव टू चेक द ट्रफ लेवल और एटलीस्ट एट आवर्स के बाद में जो भी लास्ट डोज आप देते हो तो उसके एट आवर्स के बाद में यू हैव टू चेक देन सस्पेक्टेड फिनेटोइन टॉक्सिसिटी अगर होती है तो इमीजिएटली आपको चेक करना पड़ेगा प्लस सेकेंड फिनेटोइन लेवल जो रहता है वो भी यूजफुल रहता है उसके उसके अकॉर्डिंग भी यू कैन चेक द कॉन्सेंट्रेशन चेक करना पड़ता है कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है नहीं कर रहा है और द लैब्स टाइम इन री चेकिंग द फिनोटाइन लेवल शुड भी डिटरमाइन बाय हाउ हाई द फर्स्ट टॉक्सिक लेवल वॉज अगर ज़्यादा रहता है फर्स्ट टॉक्सिक लेवल आपका हाई तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको नेक्स्ट डॉग कैसा देना है सो एज फिनेटोइन क्लियरेंस ड्रामेटिकली स्लो विथ वेरी टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा अगर टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन आप देते हो तो फिनेटोइन का जो क्लियरेंस रेट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.